Hi guys. Uh, pasensya na kung hindi tayo nakapag-release ng uh, vlog recently, no? Dahil uh, focus tayo sa pag uh, powder coat. Actually, ito, this one is powder coated, pati yung engine. Uh, teal yan. Uh, yung powder natin is uh, imported from US. And so, yan ang pinagkakabisihan natin ngayon. Kaya hindi tayo nakapag-post ng vlog recently. So today, what we're going to do, we're going to clean the radiator. Ibababa natin yan. So hindi ko uh, magagawa i-video lahat yung step by step. Papakita ko lang sa inyo kung paano ko nilinis. Kasi medyo mahirap uh, pagsabayin ano, kumukuha ng video tapos nasa ilalim ka. <laughs> Kailangan may mga correct lighting pa so hindi successful yung mga video. So, papakita ko lang sa inyo yung mga uh, quick uh, stuff na maginawa ko paano linisin yung radiator. tayo ngayon, no? Lilinis tayo ng radiator. Bababa natin yan. And aalisin na natin itong fan na to kasi this one, yung cooler natin, eh, hindi na niya kailangan tong fan kasi this is 19 rows. So, yung transmission, hindi na umiinip ng ganun to trigger this fan. So, bali, wala na siya. Itatanggalin na rin natin to. Dito tayo sa ilalim ng sasakyan. Tanggalin natin itong skid plate. Ayan. Apat na screw yan. Ayan ito. Okay. Nakalasan natin yung skid plate. Inilisin natin yung later. Ayan. So, draining na tayo ng uh, coolant yung uh, ATF lines na tanggal na natin and uh, ito lang naman yung tumulo so papalitan na lang natin yan ng fresh one later now focus tayo tanggalin yung upper shroud this one yan dito lang naman yung lock nyan magkabilang side na hati sa half yan so mahul natin yung nasa ibabaw Alright, top shroud is out. Tanggal na natin yan. Ayan. Ayan, nag-drain pa rin siya. Try natin baklasin yung bottom shroud. Alright. So, nabaklasan natin yung radiator. Kung makikita ninyo, ang daming dumi in between. So, alisin natin yan mamaya. Gagamitan natin ng pressure washer. Tapos, ah, uh, kukomb natin yung mga uh, fins niya no? and sa mga automatic make sure tatakpan ninyo tong ATF lines hindi dapat pwede pumasok yan sa loob ng tunang uh, or hindi pwede magbasa ng tubig yan sa loob makakontaminate ng tubig yung ATF so there alright so takpan na natin yung ATF lines yan Sprayan natin ng konting multi-purpose cleaner ni Koshmax. Ayan, bagay yan sa atin. Sponsored. <laughs>
ubusan na susuklayan na lang natin yan ayan ang pinakamatrabaho sa lahat gamitan natin ito guys, so habang pinapatuyo natin yung radiator babanata naman natin tong condenser ng aircon nilagyan ko ng plastic bag dyan or garbage bag para yung dumi hindi matransfer dun sa makina no? slide na lang sya pababa and of course yung mga ATF lines, nakabaklas yan tinakpan na rin natin so ayan, alikabok at uh, buhok Ayan, dyan sila nag-iipon-ipon lahat Ayan yung fan Kinalas na natin So, menos na yan Ito lang bracket na to Sa Shen Eyesore Tatanggal ako ang bumper nyan Eh, natamad na ako <laughs> Pakita ko lang sa inyo itong uh, special tool ko para sa clamps. Diyan ito katipigas. Tapos na tayo dito sa taas, no? So, naikabit na natin yung shroud, yung hose, yan, pati yung bracket. Yan, yan ang pinaka sa mahihirap. Yung bracket na yan. And, proceed na tayo sa ilalim. Papatuyo lang tayo ng sahig dahil basa. Para maayos ang trabaho. May sayad ba? Wala. Hehehe And guys, pretty much Ina make sure ko lang na walang hangin ano na pumasok diyan or naipon. Ah, uh, paandarin ko lang 'yan until um umabot na ng operating temp pag bumukas na yung thermostat. Doon natin malaman if eh, kulang or sobra siya. So, ganyan lang guys, pretty much it din lang. Medyo tricky lang sa automatic but sa manual madali lang 'yan. Okay na? So, hinugasan ko na lang yung uh, mga tumalsik-talsik na coolant dyan. Tubig na lang yan. Eh. So, wala nang hangin. Mula, make sure lang, magbaon tayo ng extra na ganito, just in case lang, na bumaba pa siya, no? And, ang pinakamasaklap sa lahat, of course, 
yung kalat. Ayan. Mag-aayos na tayo. Thanks for watching guys. Bye.